பனிரெண்டாம் வகுப்பில் இயல் ஒன்றில் உள்ள இனிக்கும் இலக்கணம் என்னும் தலைப்பில் அமைந்த தமிழாய் எழுதுவோம் என்னும் இலக்கண பகுதியை காண்போம் தமிழாய் எழுதுவோம் என்றால் தமிழ் மொழியில் பிழையின்றி எழுதுவோம் அப்போ நம்மில் பலர் பிழையுடன் எழுதுகின்றனர் அவர்களுடைய பிழையை கண்டறி கண்டறிந்து அப்பிழையை நீக்குவதற்கான வழியாக எது அமைந்துள்ளதுனா இந்த தமிழாய் எழுதுவோம் என்பது அமைந்துள்ளது இப்போ மொழியை மிக சிறந்த கருவி என்பார் அதை திறம்பட கையாண்டால் கலையாக மிளிரும் பிழை மலிய எழுதினால் வெறும் கலையாகவே ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் இப்போ மொழி அப்படின்றது ஒரு சிறந்த கருவி அதை திறமையாக பயன்படுத்தினால் நல்ல ஒரு கலை கலை அப்படின்னு சொன்னால் ஆய கலைகள் அறுபத்தி நான்கு அப்படின்னு இதில் வந்து கவிதைக்கலை பேச்சுக்கலை எழுத்துக்கலை இப்படி எண்ணற்ற கலைகள் அடங்கியுள்ளன அப்போது மொழியும் ஒரு கலையாக மிளிரும் எப்பொழுது நாம் பிழை இல்லாமல் பேசும் பொழுது அதே பிழை மலிய எழுதினால் ஒரு மொழியை பிழையோடு எழுதினால் வெறும் கலையாக ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் கலை என்றால் குற்றம் குற்றமாக ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் அப்போது பிழைப்பட பேசுவதால் தோன்றும் எழுத்து பிழை என்னென்ன அப்படின்றத நாம் பார்க்க போகிறோம் தமிழை தமிழ் என்று பலர் கூறுகின்றனர் அப்படி கூறும்போது அது கேட்பதற்கு இனிமையான ஒரு ஓசையை அளிக்காது அதே போல் மழையை மலை என்று கூறுகின்றனர் வாழைப்பழத்தை வாழப்பழம் வாழப்பழம் வாயை பயம் என்றும் சிலர் கூறுகின்றனர் இவ்வாறு பிழைப்பட பேசுவதையே எழுதுவதால் நம்மில் பலருக்கு இத்தகைய பிழைகள் ஏற்படுகின்றன அப்படி இருக்கும்போது அத்தகைய பிழையை நீக்கணும் அப்படின்னா நாம் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா படிக்கும் பொழுதே எழுத்தினுடைய உச்சரிப்பை உணர்ந்து படித்தல் வேண்டும் வாய்விட்டு சொல்லி பழகுதல் வேண்டும் அவ்வாறு சொல்லி பழகும் போது பிழைகளை நம்மால் ஓரளவிற்கு குறைத்து கொள்ள முடியும் அடுத்தது இப்படி தவறாய் உச்சரித்து மொழியை சிதைப்போரிடையே எழுத்துக்களின் வேறுபாடுகள் தெரியாமல் பிழை செய்வோர் பலர் ஓ மொழிய பிழையாக எழுதுறவங்க எதனால் பிழையா எழுதுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எழுத்துக்களினுடைய வேறுபாடு என்ன அப்படின்றது அவங்களுக்கு தெரியல ந ந என்ற வேறுபாடு தெரியாமல் ரா ரா வேறுபாடு தெரியாமல் இருப்பது ழா வேறுபாடு தெரியாமல் இருப்பது அப்போ அவர்களுடைய முதல் காரணமே பிழை செய்வதற்கான முதல் காரணமே எழுத்துக்களின் வேறுபாடு தெரியாமல் பிழை செய்வோர் பலர் உள்ளனர் அதில் சில பிழைகளை நம் பாடப்புத்தகத்தில் அமைந்துள்ளன அதை காண்போம் அடுத்தது மொழியை சிதைப்போரிடையே எழுத்துக்களின் வேறுபாடு தெரியாமல் பிழை செய்கின்றனர் என்பதை கண்டோம் இப்போ எழுத்துக்களின் வேறுபாடு தெரியாமல் அவர்கள் செய்யும் பிழைகளில் சில பசியோடு வந்த விருந்தினருக்கு சோறு கொடுத்து மகிழ்வித்தான் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது சரியானது சோறு என்பதை பிழையாக சேறு என்று எழுதினால் பசியோடு வந்த விருந்தினருக்கு சேறு கொடுத்து மகிழ்வித்தான் என்பது கேட்பதற்கு இனி இனிமையாகவா உள்ளது அடுத்தது அவன் சோற்றை தின்றான் என்பதற்கு அவன் சேற்றை தின்றான் என்று எழுதுவர் மேலும் சிலர் சொத்து தகராறு செய்தான் என்பதை செத்து தகராறு செய்தான் அப்படி பிழை ஏற்படும் பொழுது அந்த சொல்லே சொல்லினுடைய பொருள் மாற்றம் அடைகிறதுனால் சொல்லின் பொருள் மாற்றம் அடைந்து அங்கு பொருளே வேறுபட்டு காணப்படுகிறது அடுத்தது ஜெயச்சந்திரன் என்பதை ஐயச்சந்திரன் என்று எழுதுகின்றனர் ஜாவை ஐயாக மாற்றுகின்றனர் அதே மாதிரி ஐயா என்பதை ஜையா என்றும் எழுதுகின்றனர் ஜப்பான் என்பதை ஐப்பான் என்றும் எழுதுகின்றனர் மீன் சின்னம் பொறித்தான் மீன் சின்னம் பொறித்தான் என்பது முத்திரையை குறிக்கின்றன இதை மீன் சின்னம் பொறித்தான் பொறியல் செய்வதை குறிப்பதாக எழுதுகின்றனர் அடுத்தது கலை அரசன் என்பதை காலை அரசன் என்று எழுதுகின்றனர் மலை காற்று என்பதை மாலை காற்று என்று எழுதுகின்றனர் மலை காற்று அப்படின்றது மாலை காற்று ரெண்டுமே பொருள் இருக்கிறது ஆனால் வேறுபாடு உடையதாக காணப்படுகிறது 
அடுத்தது நல்ல மனம் படைத்தவரா மனம் என்பது இங்கு உள்ளத்தை குறிக்கிறது ஆனால் அந்த இடத்துல நல்ல மனம் படைத்தவரா என்று கூறும்பொழுது மனம் என்பது வாசனை என்ற ஒரு பொருளை கொடுக்கும் அப்பொழுது அங்கு பொருள் மாற்றம் ஏற்படுகிறது அடுத்தது புலிக்கறி சாப்பிட்டான் என்று கூறுகின்றனர் புலிக்கறி அப்படின்றது புலி புலியை கூறுகின்றோம் அதாவது சாப்பிட உணவில் பயன்படுத்தப்படும் புலி வகை அதே வந்து புலிக்கறி அப்படின்றது விலங்கு புலின்ற ஒரு விலங்கு கறியை சாப்பிட்டேன் என்று கூறுவது விலங்கு கூறுவது இங்கு பொருள் வேறு வேறுபாட்டை தருகிறது அடுத்தது தமிழில் பிழையில்லாமல் எழுத தமிழில் பிழையில்லாமல் எழுத முடியுமா என்ற ஐயம் கொள்ள ஐயம் கொள்ளத்தக்க தேவையில்லை இலக்கண விதிகளை அறிந்து கவனத்துடன் எழுதினால் பிழைகளை தவிர்க்கலாம் தமிழில் பிழையில்லாமல் எழுத முடியுமா என்ற ஐயம் கொள்ளத்தக்க தேவையில்லை இலக்கண விதிகளை அறிந்து கவனத்துடன் எழுதினால் பிழைகளை கண்டிப்பாக தவிர்க்கலாம் பிழைகளை தவிர்க்கும் வழிகள் என்ன அப்படின்றத பார்க்குறோம் ஆகிய எழுத்துக்களில் தெளிவாக இருத்தல் இந்த எழுத்துக்களினுடைய வேறுபாடு நன்கு அறிந்திருத்தல் அடுத்தது மேல் விலங்கு மேல சுழிக்கிறது கீழ் விலங்கு கீழே இழுக்கிறது ரா அடுத்து கொம்புகள் ஒற்றை கொம்பு இரட்டை கொம்பு அடுத்து துணைக்கால் போன்றவற்றை கவனமாக பயன்படுத்துதல் அடுத்தது பொருள் வேறுபாடு அறிந்து பொருட்பிழையை தவிர்த்தல் பொருள் வேறுபாடு அறிஞ்சி பொருட்பிழையை தவிர்த்தல் வேண்டும் அடுத்து பொருட்பிழைக்கு சான்று நமக்கு இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பொருட்பிழைக்கு சான்று என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா முடிந்தால் தரலாம் முடித்தால் தரலாம் இப்போ ரெண்டுமே வந்து பார்த்தோம்னா படிக்கும்போது ஒரே மாதிரியாக தோன்றும் ஆனால் ரெண்டுத்தினுடைய பொருளும் வேறுபட்டு காணப்படுகிறது முடிந்தால் தரலாம் அப்படின்னா நம்மால் கொடுக்க முடிந்தால் கொடுக்கலாம் முடித்தால் தரலாம் அப்படின்னு சொன்னால் நாம் மேற்கொண்ட வேலையை முடித்த பிறகு தரலாம் என்பது அப்போ இரண்டிற்கும் பொருள் வேறுபாடு அறிந்து அந்த சொற்களை பயன்படுத்துதல் வேண்டும் அடுத்தது கறி தின்றான் இன்னொன்று கறி தின்றான் கறி என்பது மாமிசத்தை குறிக்கிறது அப்போ மாமிசம் தின்றான் இந்த இடத்துல கறி தின்றான் அப்படின்னு கறினா யானையை குறிக்கிறது யானையை தின்றான் என்று எழுதினால் அங்கு பொருள் வேறுபாடு ஏற்பட்டு பொருட்பிழை பொருட்பிழைக்கு சான்றாகிறது அப்போது எழுதும் பொழுது ஏற்படும் பிழைகளை தவிர்க்க பொருட்பிழையை அறிதல் வேண்டும் அடுத்து எழுதும் போது ஏற்படும் பிழைகளின் வகைகளாக இங்கே ஒரு நாள் நமக்கு சொல்லியிருக்காங்க என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒன்று எழுத்து பிழை ரெண்டாவது சொற்பொருட்பிழை மூணாவது சொற்தொடர் பிழை நாலாவது பொதுவான பிழைகள் சில அப்போ எழுதும் போது ஏற்படக்கூடிய பிழைகளின் வகைகளை நான்கு வகையாக பிரிக்கிறோம் ஒன்று எழுத்து பிழை இன்னொன்று சொற்பொருட்பிழை ரெண்டா மூணாவது சொற்தொடர் பிழை நாலாவது பொதுவான பிழைகள் சில இப்பிழைகளை களைவதற்கு வழிமுறைகளை அறிந்தால் நல்ல தமிழில் நாமும் எழுத முடியும் அப்போது தமிழில் உள்ள பிழைகளை நீக்குவதற்கான வழிகளை அறிந்து கொண்டால் நாம் எளிமையாக பிழையின்றி எழுத முடியும் அடுத்தது அடிப்படை செய்திகளாக சில எழுத்துக்களினுடைய விளக்கம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன அதாவது அடிப்படை செய்திகளாக நம்ம தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எழுத்துக்கள் இந்த எழுத்துக்களை முதல் எழுத்து சார்பு எழுத்துக்கள் அப்படின்னு ரெண்டு வகையாக பிரிக்கிறோம் முதல் எழுத்துக்கள் உயிர் எழுத்து மெய்யெழுத்து சார்பு எழுத்துக்கள் பத்து வகை இதெல்லாம் நாம் வந்து ஆறாவது ஏழாவது அந்த வகுப்பில் படிச்சுருப்போம் இப்போ முதல் எழுத்துக்களை எத்தனை வகைப்படுத்துகிறோம் ரெண்டு வகைப்படுத்துகிறோம் ஒன்று உயிர் எழுத்து இன்னொன்று மெய்யெழுத்து இந்த உயிர் எழுத்துக்கள் மொத்தம் எத்தனை அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா பன்னெண்டு இந்த உயிர் எழுத்துக்களை நாம் ரெண்டு வகையாக படுத்துகிறோம் ஒன்று குரில் இன்னொன்று நெடில் அப்போ குரிலுக்குரிய எழுத்துக்கள் எத்தனை ஐந்து ஆ இ உ ஏ ஆ இ உ ஏ ஓ ஐந்து நெடில் எழுத்துக்குரிய எழுத்துக்கள் எத்தனை ஏழு ஆ இ உ ஏ ஐ ஓ ஔ அப்போது உயிர் எழுத்த ரெண்டு வகையாக பிரிக்கிறோம் ஒன்று குரில் இன்னொன்று நெடில் குரில் வந்து ஐந்து எழுத்து நெடில் வந்து ஏழு எழுத்து அடுத்து மெய் எழுத்துக்களை மூணு வகையாக பிரிக்கிறோம் ஒன்று வல்லினம் ரெண்டு மெல்லினம் இன்னொன்று இடையினம் வல்லினம் கசட தப்பற மெல்லினம் ஞஞ்சன நம்மன இடையினம் இரள வழல அப்போ மூணுத்துக்குமே ஆறாறு எழுத்துக்களாக பதினெட்டு எழுத்துக்களை பிரிச்சிருக்கிறோம் அடுத்தது 
உயிர்மை எழுத்துக்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இரநூத்தி பதினாறு எழுத்துக்கள் இருக்கு இப்ப அந்த உயிர்மை எழுத்துக்கள்ல குரில் எத்தனை அப்படின்னு பார்த்தோம்னா தொண்ணூறு நெடில் எத்தனைன்னு பார்த்தோம்னா நூத்தி இருபத்தி ஆறு ஆயுத எழுத்து ஒன்று அப்போ இந்த எழுத்துக்களினுடைய மொத்தத்தையும் மொத்தத்தினுடைய வரி வடிவத்தையும் நாம் தெரிஞ்சிருந்தால் மட்டும்தான் பிழைகளை எளிமையாக குறைக்க முடியும் அப்போ அடிப்படையான மொழியினுடைய அடிப்படையான செய்தியை நாம் அறிந்து கொண்டிருக்க வேண்டும் அடுத்தது எழுத்து பிழைகளை தவிர்க்கும் முறைகள் பேசுவது போல எழுதுதல் கூடாது நாம் பேசி வழக்க எழுத்து வழக்கில் கொண்டு செல்லக்கூடாது ஏன்னா பேச்சு மொழி வேற எழுத்து மொழி வேற இங்கே வா அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிடுறோம் இங்கு வாருங்கள் அல்லது இங்கு வா என்பது தான் எழுத்து மொழி அப்போ பேசுவதை போல எழுதும்போது அங்கு பிழை ஏற்படுகிறது அடுத்தது குரில் நெடில் வேறுபாடு அறிதல் குரிலுக்கும் நெடிலுக்கும் உச்சரிப்பையும் அதனுடைய வேறுபாட்டையும் அறிந்து அந்த எழுத்துக்களை பயன்படுத்துதல் அடுத்தது ஒலிப்பு முறை நாம் உச்சரிக்கும் முறையை சரியான முறையில் உச்சரித்தால் மட்டுமே பிழைகளை தவிர்க்க முடியும் அடுத்தது வரி வடிவ வேறுபாடு ஒவ்வொரு எழுத்துக்களின் வடிவங்களை அறிந்திருத்தல் வேண்டும் அப்போ அந்த எழுத்துக்களின் வடிவம் தெரியல அப்படின்னு சொன்னால் அதுவே பிழைக்கு வழிவகுக்கும் அடுத்தது ந ந ந ரா ரா லா லா ழா இவற்றின் வேறுபாடு அறிந்து வாய் விட்டு ஒழித்து பழகுதல் இந்த எழுத்துக்கள் தான் தமிழில் மிகவும் முக்கியமான பிழைகளை அதிகமாக உ அதிகமாக உண்டாக்கக்கூடிய எழுத்துக்கள் அப்போ இந்த எழுத்துக்களினுடைய வேறுபாடுகளையும் உச்சரிக்க முறையையும் நாம் அறிந்து கொண்டால் எளிமையாக பிழைகளை தவிர்க்க முடியும் அப்போ இந்த எழுத்துக்களுக்குரிய வார்த்தைகளை நாம் ஒழித்து பழகுதல் வேண்டும் எழுத்துக்களை மீண்டும் மீண்டும் சொல்லி பழகுதல் வேண்டும் அடுத்தது அடிப்படை இலக்கணத்தை பிற பிழையின்றி அறிதல் வேண்டும் அடிப்படையான இலக்கணம் எது அப்படின்றத நாம் பிழையின்றி தெரிஞ்சிக்க வேணும் அப்படி தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் பிழைகளை தவிர்க்க முடியும் அடுத்தது ந ந ந ரா ரா லா லா ழா இந்த எட்டு எழுத்துக்களில் எந்த எழுத்துக்கள்லாம் சொல்லின் முதல்ல வரும் சொல்லின் இறுதியில் வரும் சொல்லின் இடையிலும் இறுதியிலும் வரும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போகிறோம் முதல்ல நா நா என்பது சொல்லின் இரு தொடக்கமாக வரும் நா என்பது சொல்லின் தொடக்கமாக வரும் நண்டு நாடகம் அடுத்தது இர் இர் என்ற மெய்யெழுத்து சொல்லின் இறுதியில் வராது அப்போ இந்த எழுத்து இறுதியில் வராது மற்ற எழுத்துக்கள் அனைத்தும் இடையிலும் இறுதியிலும் வரும் மற்ற எழுத்துக்கள் அனைத்தும் இடையிலும் இறுதியிலும் வரும் அப்போ மற்ற எழுத்துக்கள் அப்படின்னு சொல்லும்போது இன் இன் இர் இல் 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 அப்போ இன்க்கு வந்து சான்றா என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா கண்டு இடையில வரக்கூடிய எழுத்து எது கண்டு அதே இறுதியில் வரக்கூடிய சொல் கண் அடுத்து இன் இடையில் வரக்கூடிய சொல் கன்று இறுதியில் வரக்கூடியது அவன் இர் இடையில் வரக்கூடியது பார்த்து இறுதியில் வரக்கூடியது பார் இல் இடையில் வரக்கூடியது கால்கள் இறுதியில் வரக்கூடியது கால் அடுத்து எல் கொள்வது என்பது இடையிலும் கொல் என்பது இறுதியிலும் வரும் அடுத்தது எழ் புகழ்வது இறுதியில் வரக்கூடியது புகழ் இவ்வாறாக எழுத்துக்களின் உச்சரிப்பையும் வேறுபாடையும் வரி வடிவத்தையும் அறிந்து கொண்டால் தமிழில் பிழையின்றி எழுத வழிவகுக்கும்